Commercial banks are very common in any economy of the world. In our country, we have many commercial banks which are operating at different levels. A commercial bank can be a small local bank or it can be a multinational bank operating in different parts of the world. It is called a commercial bank because it provides banking facilities to the people and to the organizations for the purpose of making profit. If I put it in very simple words, a bank ka kaam kya hai ki wo logon se paisa leta hai aur us paise ki hifazat karta hai aur uske baad un paisa jama karwane walon ko depositors ko uske upar kuch return pay karta hai so paisa jama karwane wale ya depositors actually benefit hote hain ki apne paise ki hifazat bhi hoti hai aur unko kuch return bhi milta hai on the other hand bank actually uses the funds which are uh, deposited by people in that bank for the purpose of lending yani bank ke paas mukhtalif jagahon se jo paisa ikattha hota hai wo jama ho ke bahut badi amount ban jati hai to bank us paise ko uh, loan ke taur par qarz ke taur par dusron ko deta hai and on this lending a commercial bank charges interest this rate of interest which is charged on the amount lent by a bank commercial bank is more than the rate of interest which is paid to the depositors and the difference between the rate of uh, deposits and rates of lending is actually the return or profit of the bank which is called the spread of bank yani agar bank 5% ke upar depositors se paisa vasool kar raha hai तो शायद वो आठ दस बारह परसेंट के ऊपर लोगों को लोन दे रहा होगा और ये जो डिफरेंस है इससे बैंक अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट और अपने प्रॉफिट्स को इससे कंट्रोल करता है सो कमर्शियल बैंक का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लोगों ने अपना पैसा हिफाजत के लिए किसी जगह पर रखना है सो बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और इस डिपॉजिट्स की मुख्तलिफ शक्लें हमारे पास मौजूद हैं यानी uh, कुछ चेकिंग या करंट अकाउंट है एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर किसी भी वक्त पैसा जमा करवाया जा सकता है और पैसा निकलवाया जा सकता है ऐसे लोग ऐसे कारोबारी लोग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु हैव टू डिपॉजिट एंड देन विदड्रॉ मनी वेरी फ्रीक्वेंटली दे कीप चेकिंग और करंट अकाउंट्स इन देयर बैंक्स करंट अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अमूमन कम होता है Uh, in contrast to current account is the savings account saving account is uh, generally opened by those people who have some uh, income that they want to save for future yani wo income jo wo jama karate hain bank mein unhe bar bar us income ko deposit aur withdraw nahi karana hota balki kuch arse tak wo bank ke paas padi rehti hai on saving accounts banks commercial banks generally pay a more interest as compared to current account bank jab ye paisa lend karta hai then this lending is again of two types that is with reference to time iski uh, do qisme hai waise to bank bahut se uh, tarah ke loan uh, forward karta hai organizations ko or individuals ko lekin time ke reference se ye short term or long term loans hua karte hain शॉर्ट टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको के पैसा थोड़े वक्त के लिए थोड़ी मुद्दत के लिए चाहिए है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में जाते हैं और इनकी मोडेलिटीज भी डिफरेंट हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से या लॉन्ग टर्म लोन्स पे कि जहाँ पर लोन कई सालों के लिए दिया जाता है सो बैंक आर इन्वॉल्व इन कमर्शल बैंक इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और उसकी बहुत सी किस्में हैं जिसके अंदर टर्म फाइनेंसिंग भी आती है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग भी आती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग भी आती हैं बैंक बहुत सी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है दैट इज अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं एक शहर से एक जगह से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 
अगर आप कुछ पेमेंट्स करना चाहते हैं अपने बिल्स की या अपने लोन्स की या किसी और को पैसा पे करना चाहते हैं आपके पैसे की इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और इसी तरह के बहुत सी फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं बैंक्स सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट भी इशू करते हैं जिसके ऊपर वो प्रॉफिट देते हैं बैंक मॉर्गेज की सहूलत भी फराम करते हैं जिसके जरिए से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोन्स ले सकती हैं बड़े अमाउंट के अपने एसेट्स को मॉर्गेज करवा के इसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स क्लीन फाइनेंसिंग या अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग भी करते हैं जिसके अगेंस्ट बगैर किसी कोलेट्रल या सिक्योरिटी के लोन दिया जाता है वी ऑल आर फेमिलियर विद क्रेडिट कार्ड्स अ क्रेडिट कार्ड इज एन अनसिक्योर्ड फाइनेंस वेर अ पर्सन इज गिवन अ सर्टन क्रेडिट लिमिट विच द पर्सन कैन यूज एनी टाइम अगेंस्ट द सिक्योरिटी विच इज एक्चुअली नॉट अ टेंजिबल सिक्योरिटी बट द फाइनेंशियल पोजिशन of the person or the salary the person is uh, earning and what is the credit rating in the central or uh, state bank of pakistan uh, all commercial banks are actually governed by the state bank of pakistan so the operations of these banks are governed by the state bank how much uh, loans they can uh, distribute and you know what reserves they need to keep and you know what are the facilities they need to provide to the uh, general public or the account holders the depositors of these commercial banks is regulated by the state bank humne central bank ki discussion karte hue ye baat padhi thi ke commercial banks ke sath jitne bhi log mutalliq hain jo unke sath karobar karte hain unke uh, andar jitne bhi tahaffuzat hain unke usse mutalliq usko central bank dekhta hai ke kahin par commercial bank uh, kisi ke rights ko violate ना कर रहे हों सो कमर्शियल बैंक्स की बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे मुल्क के जिसकी ब्रांचेस हज़ारों की तादाद में हमारे मुल्क में और हमारी इकॉनमी में मौजूद हैं और छोटे और कम आमदनी से लेकर बहुत ज़्यादा आमदनी वाले लोग और ऑर्गेनाइजेशंस को इन बैंक्स के साथ रोज़ाना डील करना पड़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि कमर्शल बैंक हमारी फाइनेंशियल इन्वामेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रुकन है and the people in a finance department needs to know that how these commercial banks operate and what are the benefits and how these can be used effectively for earning profit or keeping the operations safe